cordial saludo para todos los televidentes del canal comunitario de Marinilla. Hoy nos encontramos realizando un especial sobre la Feria del Conocimiento, donde conoceremos acerca de los procesos de investigación que se llevan a cabo en las instituciones educativas del municipio. El ingenio de los marinillos, desde las edades tempranas, los podremos vivir hoy aquí en nuestro especial. Bienvenidos. Antes de que empecemos el recorrido por algunos de los stands que están hoy en exposición, nos encontramos con Ana María Ramírez, ella hace parte del grupo de apoyo de esta Feria de la Ciencia y del Conocimiento del municipio de Marinilla. Ana María, bienvenida y contémosle a las personas en general de qué trata la feria. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por interesarse en procesos como este, como es la investigación escolar. Hoy nos vamos a encontrar alrededor de 45 proyectos que los encontramos en seis categorías que están en innovación, en investigación, en campañas, en demostración de principios y de emprendimiento. Eh, estos proyectos han trabajado eh, en las instituciones educativas con la metodología de investigación escolar. Entonces, esto se convierte en un espacio para que ellos socialicen las experiencias que han tenido durante este proceso escolar. Bueno. También los chicos van a tener la oportunidad de ser evaluados como también sus proyectos. ¿Esta evaluación en qué consiste y qué se pretende con ella? Listo, más que una evaluación es como un proceso de realimentación y es que unos expertos, unas personas que saben de los temas específicos que ellos están abordando puedan tener una conversación cálida, una conversación de, entre, entre académicos, entre amigos y que hablen sobre temas específicos y por qué no, que estos jurados, estas personas que los escuchen salgan alianzas para que se puedan ir fortaleciendo estos procesos de investigación. Nos encontramos con unos profesionales que tienen toda la idoneidad para conversar con los chicos y darles las recomendaciones en términos técnicos del proyecto que ellos están abordando. Bueno, afortunadamente ya se llega a la séptima versión, vemos que hay continuidad y esperamos que también para los próximos años estos procesos dentro de las escuelas y colegios eh, sigan tomando mucha fuerza. Sí, digamos que iniciaron unas personas hace años como con esta idea, con mucho entusiasmo, con mucha entrega y hoy ya se llega a la séptima versión, es un proceso que ha sido difícil de sostener en el tiempo por los recursos, por como por las vicisitudes que tienen los procesos, pero bueno, acá se mantiene este proceso de Feria de la Ciencia a nivel municipal que busca fortalecer esas competencias sociales, académicas, científicas en nuestros estudiantes. Bueno, un aproximado de cuántos estudiantes e instituciones educativas tenemos el día de hoy. Hoy contamos con la participación de nueve instituciones educativas, todas del municipio de Marinilla, tanto públicas como privadas, urbanas y rurales, y también hay un proceso muy especial, y es que en Marinilla se vienen realizando unos semilleros de investigación escolar, y este año se le dio especial énfasis a la zona rural, entonces hoy nos encontramos con semilleros de Chocho Mayo, El Chagualo, y de algunas otras veredas del municipio, y también acá el casco urbano. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Así pues que los invitamos a que se queden con nosotros en este especial en la ciencia de la tecnología y la innovación. Iniciamos nuestro recorrido aquí en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y vamos a presentarles unas niñas de la institución educativa Román Gómez que nos van a contar acerca del proyecto que vienen ejecutando este año que se llama Divirtiéndonos con la Química. Entonces vamos a saludar a las chicas que están aquí en este stand y bueno, empezamos saludando entonces a Sara Valentina, una de las niñas que hace parte de este proyecto. Bueno Sara, bienvenida a este especial y cuéntenos acerca de qué nos están presentando el día de hoy a la comunidad de Marinilla. Como podemos ver, el, ex, pues, el proyecto se llama Divirtiéndonos con la Química. El proyecto se, se trata sobre la química, las reacciones químicas, experimentos, todas las cosas que se trate en ese tema, por ejemplo la química inorgánica. Nosotros estamos haciendo experimentos orgánicos y cosas algo así y caseros para que toda la comunidad también los pueda hacer. Bueno, entonces ¿con cuál experimento vamos a empezar y quién nos lo va a contar? Yo. Es, 
Para este experimento le vamos a necesitar un recipiente, agua, aceite y colorante. Bueno, entonces le vamos a echar un poco de agua. ¿Esta agua es normal o tiene algún tipo de tratamiento? No, normal. Después le echamos más agua que a, más aceite que agua. Bueno, ¿qué es lo que pretende mostrar este experimento? Eso es como la lava de lámpara. Entonces, ya después le echamos colorante. Bueno, y esperamos a que todas las cositas de colorante estén en el agua, bajen al agua. Bueno, entonces estas, estas lámparas son muy conocidas en el mercado, ¿cierto? Las vemos mucho en bares, en discotecas, en otros lugares y eso es una forma casera en que estas niñas empiezan a mostrar de esos proyectos de innovación y vemos cómo ya el proyecto eh, empieza a tomar fuerza. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Y entonces ya después le echamos al casarse. Bueno. Esto ocurre porque el aceite tiene una sustancia que hace que cuando le echemos el alcance se hace que todo el colorante suba y ya después cuando se ve, ya cuando se está colorando se va bajando hasta que ya queda hasta el fondo y ya. Eh, ¿De dónde encontró usted la información de este proyecto? ¿Cómo pueden aplicarlo en los hogares? ¿Puede ser un elemento de adorno? Sí, puede ser un, un elemento de adorno. Yo lo encontré buscándolo por internet. Muy bien, entonces este es uno de los proyectos, vamos a conocer con Mariana, Mariana Prieto, otra de las integrantes del grupo, bueno, ¿qué, no, qué otro experimento tenemos para mostrarle a la gente? El experimento es el huevo saltarín, el huevo saltarín es un experimento muy sencillo, pero también lleva de mucha práctica porque al principio no sale, ya les vamos. Vamos a necesitar vinagre blanco, un recipiente y huevos. Bueno, vamos a empezar introduciendo el huevo muy suavemente que no se vaya a quebrar. Después vamos a abrir el vinagre Mientras tanto, vamos contando para qué sirve ese experimento, qué es lo que quiere explicar. El experimento es, por ejemplo, el vinagre tiene un componente que se llama el ácido acético, que al juntarse con la cáscara del huevo la cristaliza, pero no la daña. La cristaliza y la vuelve en una forma elástica, pero el huevo sigue adentro, la yema y todo. Después, vamos a añadir vinagre y vamos a taparlo hasta arriba. Como podemos ver, cuando el vinagre tiene contacto con la cáscara del huevo, empiezan a salir burbujitas. ¿Esto qué está haciendo? Que el vinagre ya a partir de ese momento está cristalizando la cáscara. Debemos taparlo y esperar 48 horas. Después de 48 horas o dos días, el huevo va a estar así. Totalmente cristalizado y con una forma elástica, también lo podemos dejar 24 horas pero lo, lo que va a ocurrir es que el huevo no se va a alcanzar a cristalizar sino que solo va a empezar a descascarar un poco, esto es como podemos ver después de 48 horas y después de 24 horas Muy bien, entonces vemos que ya le cambian todas las propiedades exteriores y también en la parte interior y después de esperar 48 horas la cáscara de huevo estará totalmente como un hilito que colgará por encima y ya, muchas gracias Muy bien Mariana, eso es eh, bueno, Sara Valentina también tiene otro experimento que nos va a mostrar el día de hoy bueno Sara, contemos 
¿qué tenemos para contarle a la comunidad? Bueno, este experimento se llama una ele es electricidad magnética. Esto funciona con burbujas, un líquido de burbujas, una tabla lisa, pues con papel chicle o como ustedes deseen, y un globo. Vamos a colocar esta tabla. Vamos a sacar el líquido de burbujas. Vamos a inflar el globo. Después de tener el globo ya inflado, lo vamos a poner a un lado y con el líquido de burbujas vamos a crear una burbuja sobre la superficie lisa. Pero primero vamos a echar un poquito de líquido y lo vamos a restregar. Ahora vamos a crear una burbuja. Ay, se reventó. utilizar el globo lo vamos a frotar en nuestra ropa bueno, ¿para qué se frota el, el globo con la ropa? para la electricidad que vamos a crear, como el globo es un punto negativo de electricidad y, el, y la burbuja es un punto positivo, vamos a hacer que esta se mueva trayéndola podemos ver que se nos ha reventado la burbujita esta se está moviendo ¿por qué ocurre? podemos ver que el globo es un punto negativo y la burbuja es un punto positivo estos como los polos opuestos se atraen, puede que la burbuja se, se mueva y ya como vimos, esto es lo que ocurre haciendo que cuando ya hay muchísima fuerza entre los, entre los polos, se, se reviente la burbuja muy bien entonces, seguimos observando entonces estos proyectos interesantes que realizan los jóvenes de las instituciones educativas, en el caso de la sección primaria, eh, aprendiendo acerca de la química, como una forma de juego también, una herramienta que tienen en las instituciones. Bueno, niña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. La sangre y su recorrido por la vida, otro de los proyectos que encontramos aquí en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las niñas de la institución educativa Román Gómez. Luisa Fernanda, Natalia, Michelle y Carolina nos acompañan el día de hoy. Bueno, bienvenidas y contemos acerca de qué trata este proyecto. Buenas, nuestro proyecto se llama La Sangre y su Recorrido por la Vida. Las integrantes somos Luisa Fernanda, Natalia Andrea, Michelle Cardona, Carolina. Nuestra pregunta de investigación es, ¿por qué se hace tan difícil la participación de los padres de familia y acudientes de la institución educativa Román Gómez en las campañas de donación de sangre? En objetivo general, conocer las razones por las cuales se hace difícil la participación de los padres de familia y acudientes en las campañas de donación de sangre. Yo les invito a escuchar el siguiente cuento. Eh, iba Juan en su carro muy contento para una fiesta y de repente atropelló a Juliana y como vio que derramó mucha sangre la llevó al hospital entonces allá le dijeron que él era el único que tenía el mismo grupo sanguíneo pero él dijo, no, yo no, me enfermo, me desnutro, me engordo o me adelgazo pero él empezó a pensar, será que la dejó morir o será que la salvo pero él reflexionó y donó la sangre y Juliana está en su casa feliz, muy contenta con su familia y él se convirtió en un superhéroe. Para la ejecución de esta propuesta hemos realizado visitas al banco de sangre, la cual nos han enseñado qué son. Los glóbulos rojos son los que le dan color a la sangre. Las plaquetas son las que se cubren en, en telaraña para cubrir las heridas. Este es el plasma para que circulen los demás elementos. Para la divulgación de este proyecto hemos hecho... Notas para nuestro canal en nuestro municipio, también hemos salido en el periódico Mi Oriente, hemos hecho notas para nuestra institución, hemos hecho también encuestas y hemos entregado volantes. 
Este proyecto surge luego de haber observado que en las campañas de donación de sangre la gente tiene muchas excusas como no tengo tiempo, tengo miedo a engordar, tengo miedo a adelgazar, tengo miedo a contraer enfermedades o tengo un tatuaje, lo cual todas estas excusas son totalmente falsas porque la donación de sangre Solamente se demora alrededor de 7 minutos, no es doloroso, no debilita, no engorda, no adelgaza, no enferma, no es peligroso y no desangra. Y además los que tienen un tatuaje pueden donar después de un año. Los requisitos para donar sangre son ser mayor de 18 años, menor de 65, pesar más de 50 kilos, estar en buenas condiciones de salud, no haber tomado alcohol 24 horas antes y sobre todo tener una buena actitud. Muy bien, recordamos que estas niñas también estuvieron participando en una feria de la ciencia, pero en un nivel más alto. ¿Qué me puede contar acerca de eso en la ciudad de Medellín? Que yo sé que tuvieron un reconocimiento muy importante y valioso para el municipio de Marinilla. Es que allá pudimos ganar gracias a que pudimos... Ay, es que no sé responderle. No. Sí, sí. Eh, nosotros estuvimos en la feria CETEMASI en Medellín exponiendo en octubre y pues nosotros ganamos el primer puesto en la categoría primaria y nos sentimos muy contentas porque es una experiencia única y muy importante para nosotras. Bueno, ¿cuántos llevan trabajando en este proyecto ustedes? Eh, ¿Quién los ha estado acompañando en este proceso de investigación? Nosotros hemos estado apenas este año y nos ha acompañado la profesora Luisa Fernanda que nos ha ayudado mucho en este proyecto pero por las cuales también en el Parque Explora allá ha sido un poco duro porque no podíamos dejar el stand solo, una tenía que ir a almorzar, otra a volver y después la otra también ir pero también era muy bueno estar ahí Para terminar, ¿qué mensaje le quieren dejar a todas las personas del municipio de Marinilla con este tema de, de la sangre? Que sigan creyendo que todas las personas tienen una oportunidad de lograr y ganar. Si leo bien, escribo y me expreso bien otro de los proyectos innovadores y que también tienen reconocimiento en el municipio de Marinilla, porque las niñas que estamos visitando obtuvieron el segundo lugar en la feria, se tema así también en la ciudad de Medellín. Entonces, sin duda, yo creo que es uno de los procesos interesantes que se lleva en la institución Román Gómez y bueno vamos a saludar a Sara Isabel, a Jimena Giraldo y a Ana Sofía Holguín para que nos cuenten acerca de este proyecto, bienvenidas. Buenos días, nuestro proyecto se llama, si lo oyen, escribe, me expreso bien, es un proyecto que llevamos al cabo desde el grado segundo del 2015, el grado tercero del 2016 y el grado cuarto del 2017. Nosotros lo que queremos hacer con este proyecto es que los estudiantes lean, no solo para que se lean así porque así, no, porque queremos que mejoren la ortografía, la expresión oral, la escritura pertinente. Eh, también hicimos unas encuestas pues a que niños les gustaba de terror, de ficción, de aventura, para que lean los que a ellos les gusta, no que lean por, por cualquier cosa, sino que les nazca leer. O por una nota. Si me leo este libro me voy a sacar un 5, entonces por eso me lo leo. Eh, un, 100 de, un 100% de los estudiantes dijeron que les gustaba más de diferentes textos. Un, un 40% dijeron de aventura, un 25% de comedia, un 20% de amor juvenil infantil y un 15% de terror. Nosotros también hemos implementado la lectura en lo en los padres de familia, porque los estudiantes al leer se sienten muy solos. Nosotros compramos un librito, nos lo leímos a la semana, la profe nos ponía un informe que podría hacer. Eh, el, eh, resumen escrito, títeres, frisos, máscaras, monólogos y, y, y muchos más di, y diferentes juegos. Estas son algunas evidencias que tenemos de los trabajos que han hecho, que son unos buenos, eh, acá nosotros hicimos unos, unos trabajos con una señora de Confenalco, en la cual nos, nos leyó un libro, un cuento, y nosotros lo teníamos que hacer al contrario. Por ejemplo, eh, era la mujer más buena del mundo, entonces lo, conver, lo, lo convertíamos en la mujer más mala del mundo, digamos. Y nosotros le calificamos la ortografía. 
Eh, también aplicamos la lectura, por ejemplo, para leer en las tablets que hay en la institución y leemos por medio de ellas en, en la app que es leer es un cuento. Eh, eh, acá, estos son frisos en las cuales eh, acá por acá es el dibujo. El, digamos que el resumen de la de, del cuento y acá atrás hace el, el dibujo de ese resumen que tiene escrito acá. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se beneficia la escuela con este proyecto? Eh, se beneficia porque eh, tenemos una gran institución y ya que con la ortografía la podemos mejorar las pruebas internas como externas que son las ICIFES. Eh, pues por ejemplo, uno va a leer eh, para las pruebas y si uno no lee bien le puede ir mal, tiene que leer bien para poder entenderlo. La expresión oral, eso, la expresión oral, eh, la escritura pertinente. Porque pues nuestra, nuestro colegio y escuela también se ha reflejado mucho las lecturas, la lectura y la escritura a través de las pruebas IFES. Entonces, eh, vamos a recordar un poquito de la experiencia que tuvieron en la ciudad de Medellín, en esa feria hace temas y donde obtuvieron el segundo lugar. Eh, fue una experiencia muy buena, ya que conocimos otros proyectos, hemos eh, tenido más experiencia, hemos conocido más de los otros proyectos y nos hace muy feliz porque es una experiencia que casi muchos no la pueden obtener, pero con el esfuerzo sí la puede tener. Nosotros conocimos a much, muchas personas, pues grandes personas, grandes proyectos, aprendimos de esos proyectos. Y personas que venían de otros países porque les interesa, les interesa mucho la investigación y de ellos también aprendimos mucho. Eh, es que eh, aprendimos mucho allá, eh, conocimos mucho y de... Y de ello también varios proyectos que están muy interesantes. También conocimos personas que nunca las olvidaremos porque son personas que también están como, como nosotras investigando y yo sé que las personas que no ganaron también lo van a poder, poder otro día, pero si no se rinden. Bueno, este es el trabajo de si leo bien, escribo y me expreso bien desde la institución educativa Román Gómez. ¿Cómo está? Yo soy Joel Calimar, científica francesa y vengo a esta institución a verificar los experimentos de estos grandes científicos, los científicos del futuro. Yo soy Joel Galimar, en vivo y en directo desde esta feria científica. Muchas gracias. Continuamos en este especial de CCM Televisión en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Llegamos al stand de unos chicos de la Institución Educativa Técnica Industrial Simona Duque. Estamos con ellos para hablar acerca de un tema eh, relacionado con la biotecnología. Entonces nos encontramos con Juan Diego, Laura Isabel, Jonathan Cardona y Denis Salazar para que nos cuenten acerca de este proyecto. Bienvenidos. Eh... Nuestro proyecto se llama el control biológico con microorganismos endófitos asociados en la planta ochuva. Nuestro objetivo general es determinar la presencia de microorganismos endófitos en plántulas de ochuva como alternativa de control biológico y como estrategia para el mejoramiento de las prácticas agrícolas. La planta de ochuva se crece en un metro alto de 1800 y 2800. Su temperatura es de 13 y 18 grados y su, y su humedad relativa es de 70 y 80 y su pH es de 5.5 y de 6.8. Bueno, la chuva es una gran exportación aquí en Colombia y en algunos municipios que son, que son Boyacá, Antioquia y Cundinamarca. Eh, no, tenemos una bacteria que o un hongo que afecta más la planta que se llama Fusarium oxysporum. En una gráfica vemos que es la que más aumenta la pérdida de la, de la planta y que la, la, y que la más, eh, pues que afecta más a la planta y que le da más enfermedades. 
Bueno, en agroquímicos aumenta la pérdida y en prácticas culturales eh, acolchados con pláticas. Eh, nosotros sembramos la, la planta, eh, la tapamos con plástico, eh, le hacemos huecos para que la planta pueda respirar y pueda crecer. Eh, separamos la planta, eh, después separamos las semillas y, y después le hicimos una prueba de germinación que es meter 20 semillas en un plástico especial. Eh, le echamos la agua esterilizada, la humedecimos y, y la planta le está creciendo la raíz. La esterilización es esterilizar todos los implementos que vamos a utilizar eh, contra todo el proceso para que no le dé ningún hongo a las plantas ni una bacteria. Bueno, a nosotros nos pusieron a hacer una evaluación donde teníamos que sacar una planta de la cámara y después a machacarla para así meterla en una cajita de bíquer y después meterla en la incubadora a ver qué hongo producía. Ahí podemos ver el hongo que produjo a partir, bueno, sí, el hongo es ese. La, eh. Acá podemos ver el hongo que produjo. Es la bacteria. Bueno, sí. Entonces ya vimos en el microscopio y ya, y ya ahí vimos lo que sucedió. En el, en el porcentaje de germinación obtuvimos un porcentaje de 80% y un, y un 100%. Bueno, en esta podemos ver el bacilio subtilis y tricoderma marcial que mostraron que ellos dos eran endófitos y en esa podemos ver que ellos dos mostraron que eran los que más favorecían a la planta ochúa. Ya. Bueno, muy bien, entonces acá vemos algunos de los elementos eh, y también parte del proceso que, que han llevado ustedes para conocer acerca de la germinación de este fruto conocido como es la ochuva. Entonces, bueno, contemos acerca de, de esas partes que tenemos acá, de qué componentes eh, se han utilizado para la realización del proyecto. Nosotros disolvimos el hongo en agua esterilizada, como dice allá, en 10 a la 8, un de sus formativos de columna. Entonces, ya la primera estabilización de la turba, nosotros le echamos ese tratamiento a la turba para ver qué proceso tenía y vimos que, que esta tiene cre más crecimiento, pero la de abajo tiene más, más engrosamiento y menos crecimiento. Y la de abajo apenas está creciendo una planta. Todas tres nosotros las sembramos en el mismo, no todas tres nosotros las sembramos en el mismo tiempo. Sí, muy bien, y también de paso aprovechamos para saludar a Luis Javier Rojas, docente y acompañante del proyecto de estos estudiantes, eh, que también está próximo a obtener su maestría eh, en esta área de biotecnología. Y bueno, profe, contemos acerca del proceso que hemos llevado con estos estudiantes de aquí dentro de la institución. Bueno, el, la estrategia, es, una, es una, una estrategia de enseñanza para los chicos a través de la práctica con la biotecnología. Eh, ellos han logrado un gran, un gran proceso, pues han adquirido mucho conocimiento con la práctica. Es un proceso muy interesante porque estamos tratando de encontrar eh, o de cambiar la costumbre de utilización de agroquímicos por una solución más ambiental con la utilización de microorganismos eh, asociados a, las, a los cultivos, eh, lo cual va a mejorar mucho eh, la producción de los cultivos y va a disminuir los, los, los costos en cuanto a la producción utilizando agroquímicos. Bueno, extra micrófonos hablamos en palabras más coloquiales del proceso, ellos manejan un lenguaje técnico eh, bien avanzado, vemos que están muy bien capacitados, pero cómo explicarle a la gente acerca de, de estos microorganismos que se han tratado precisamente para darle una mejor evolución o crecimiento a este fruto. A ver, esos microorganismos se encuentran en el ambiente, incluso nosotros los podemos sacar de la tierra, los podemos aislar de la tierra para que eh, empezarlos a producir, es algo natural. Eh, ¿Qué te dijera? Es un, es, es un lenguaje muy técnico porque es una ciencia que apenas está, está evolucionando. Entonces, hablar un poquito más coloquialmente, 
eh, más complicado. Bueno, profe, eh, esto también beneficiaría a los mercados colombianos en el exterior. Vemos que hay muchos países europeos que, que le apuestan a este tipo de, de cultivos también y que desde Colombia se pueden empezar a implementar. Claro, eh, este, sobre todo con el cultivo de la ochuga, que es lo que estamos trabajando, hemos notado eh, con registro que es una fruta de mayor, de la segunda fruta de mayor exportación y que es, eh, los países, por ejemplo, europeos exigen mucho el control de ese tipo de, de tratamiento porque ya no están pidiendo cultivos que sean tratados con agroquímicos, sino con la parte ambiental. Bueno, profe, gracias por haber estado con nosotros. También el agradecimiento para todos los estudiantes y continuamos con este especial de CCM Televisión. Hemos llegado a compartir con los jóvenes de la institución educativa Rosalía Hoyos y un tema bastante interesante como son los secretos de las plantas nativas. Nos encontramos con Luis José y con Karen Yarse en este momento para explicarle a la gente eh, de lo que tiene que ver con este tema de las plantas nativas. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Eh, bueno, nuestro proyecto se llama Los secretos de las plantas. Eh, empezamos como ya hace dos años. Empezaron 15 estudiantes, de esos 15 estudiantes solamente quedaron 5, 5 que nos interesamos mucho en el proyecto y queremos seguir en él. Eh, nuestro proyecto eh, eh, lo llevamos en dos fases. La primera fase eh, fue hacer un reconocimiento de las plantas nativas que hay en nuestra institución educativa rural Rosalía Hoyos, eh, darlas a conocer a los demás. Eh, a través de la fotografía hacer un reconocimiento para qué para incentivar su conservación y cuidado eh, de esas plantas sacamos eh, de esas plantas sacamos nueve específicamente porque son las que rodean nuestra institución eh, bueno nuestro objetivo principal es identificar las características eh, de estas plantas uh -huh sacamos características, eh, sabemos que muchas de esas plantas tienen usos medicinales, usos artesanales o usos ornamentales. Estas plantas eh, crecen allí naturalmente, entonces nuestro objetivo, eh, seguir investigando en la segunda fase, es identificar, es identificar las características del ecosistema donde crecen las plantas, porque al crecer ellas independientemente allí, la pregunta es como, ¿qué necesitan ellas para crecer allí independientemente?, porque al crecer independientemente, crecer naturalmente, por ejemplo el sauce, que, que es un árbol de madera flexible, lo utilizan para la, para la artesanía y precisamente al utilizarlo a la artesanía y, ser, y tener una madera tan flexible se debe a que él crece en los ríos y necesita mucha humedad para crecer y al necesitar mucha humedad para crecer y crecer cerca de los ríos eh, por eso eh, nos queremos ir por este tema de las características del ecosistema eh, para incentivar su cuidado, su conservación. En nuestro colegio también se ve mucha deforestación, entonces como evitar también eso. Eh, también sabemos que muchas de estas plantas sufren maltrato, pero precisamente porque no sabemos la relación y la función que tienen ellas en ese ecosistema. Eh, bueno, en la primavera, en la institución educativa rural Rosalía, rural Rosalía Hoyos, eh, nuestro ecosistema es un bosque húmedo premontano. Eh, nuestra precipitación es de 1.000 a 2.000 mililitros de pluviosidad, o sea, por ejemplo, el nivel de lluvia es de 1.000 a 2.000 mililitros. Eh, al ser un bosque húmedo premontano, eh, tiene mucha humedad. Eh, también sabemos que estamos en una altitud de 1800 a 1900 sobre el nivel del mar y es como eso, pues como seguir en el proyecto e investigar eso. ¿Cuántos tipos de plantas eh, hay dentro de la institución? Si tenemos un número aproximado de las especies que hay en este lugar. Pues en realidad hay muchas especies, pero nosotros solamente hemos identificado nueve. Eh, porque son como las más abundantes, esas nueve son como las más abundantes, pero si nos vamos a como tal, hay muchas especies que en realidad queremos seguir ampliando el inventario, pero pues es seguir con la investigación. Las que más reconoce las Ajá. personas, que si usted las ve las puede reconocer. Bueno, además tienen muchos usos de pronto 
domésticos, como hablábamos ahorita, medicinales que pueden ser de gran ayuda, eh, no solamente para usted dentro de la institución, sino también para los habitantes de la vereda La Primavera. Sí, más que todo, por ejemplo, el eucalipto. Hay varios tipos de eucaliptos y este se usa para usos medicinales. Sí. Más que todo, pues, la gente lo usa así, o el, o el helecho. La gripa, la gripa. O el helecho que lo usan de, de modo ornamental o para decores. El sauce, como su madera es tan flexible, lo utilizan para la artesanía, ya que al ser madera flexible eh, lo utilizan mucho en la artesanía y es como eso, pues incentivar su conservación, cuidado y saber que ellas tienen una función ahí, porque pues uno las ve por ahí y uno dirá, no, eso es rastrojero, pero no, en realidad ellos tienen, ellas tienen una función ahí. Para cerrar este recorrido por la Feria CT más y del municipio de Marinilla, llegamos al stand de la Escuela Normal Superior con Juan David Mejía y su proyecto Robotics. Juan David, bienvenido y contemos acerca del proyecto que tenemos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Juan David Mejía. El proyecto de hoy, gracias a la metodología del de profesor Jorge Cleves, pudimos hacer el piano y se llama Robotics el cual necesita una tarjeta que se llama Makey Makey con una aplicación llamada Scratch que es compatible con el Makey Makey. Es una aplicación de software libre. Bueno, ¿Cómo es el funcionamiento de, del artefacto que tenemos el día de hoy? Eh, funciona gracias a la aplicación Scratch. En la aplicación dibujamos las teclas, por ejemplo el piano dibujamos las teclas y, y con el Makey Makey ya funciona. Bueno, ustedes toman un cable, eh, transportan la corriente, o sea, la toman desde la propia mano y la van llevando hasta el artefacto. ¿Cómo funciona? Eh, primero que todo, tenemos que coger el cable y ya ahí tenemos eh, a pie limpio, tenemos que montarnos en el piano y así funcionará. Entonces, eh, ¿cuánto lleva desarrollando este proyecto? ¿Para qué sirve? ¿En dónde se puede implementar? Ese proyecto... Los, lo hemos hecho eh, dos meses, nos sirve para, para jugar, sí. Esta es la tarjeta, se llama Meiji Meiji, el cual es compatible con la aplicación para poder funcionar el piano. Acá les voy a mostrar el, la aplicación Scratch. Eh, por acá, por ejemplo, yo inventé el juego. Eh, le dibujé las teclas, cada tecla tiene un funcionamiento, tiene un programa. Acá están las notas y todo, y se llama Scratch. Dentro de esta feria de la ciencia y del conocimiento también es el espacio para los profesionales que vienen a compartir con los estudiantes y aquellos semilleros de investigación que se vienen forjando dentro del municipio de Marinilla. En este momento estamos con Anderson Gómez, él es ingeniero electrónico y cuenta con un doctorado en tecnología química y desde la parte académica lo invitamos para que nos cuente acerca de los proyectos que ha visto el día de hoy y cómo ve el avance de esta feria del conocimiento en el municipio de Marinilla. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, eh... El, lo que hemos podido observar pues acá dentro de los proyectos que se han presentado eh, discriminamos pues las diferentes edades y vemos como desde muy temprana se encuentran proyectos eh, de iniciación y proyectos importantes que benefician al estudiante en un descubrimiento y un acercamiento a temas que quizás dentro, del, dentro de un espacio de clase no se alcanzan a abordar entonces la importancia también de, de ver es en estos, en estos proyectos que se presentan es, es observar también el acercamiento que ellos empiezan a tener con el mundo de investigación. El mundo de investigación no solo empieza dentro de un laboratorio pues, en, el que, en el que se expresan y, 
en el que se expresan diferentes investigadores en su quehacer normal, sino que empieza también desde la construcción de sociedad. Entonces, empezar, en, empezar desde los colegios, empezar a, desde edad temprana, empezar en un ambiente en el que ellos puedan compartir con sus demás compañeros, en el que puedan compartir con gente eh, preparada y calificada y que ha tenido experiencia pues, en otros ámbitos académicos, también les ayuda y también yo creo que es un punto de motivación. Entonces, generar la motivación en ellos, darles el acercamiento de que la investigación no solo se hace en grandes claustros, sino que empieza, empieza desde el colegio, empieza desde la escuela, empieza desde compartir con sus compañeros, de que se pueda hacer investigación con el compañero que, con el que compartimos todos los días. Eso me parece un punto importante pues, y remarcar pues, que este, estos son espacios que se prestan para eso, para que ellos interactúen entre ellos mismos y de que haya un intercambio de conocimiento. Bueno, y de todas maneras son temas eh, que son de la vida cotidiana, vemos muchos proyectos relacionados con cosas que suceden en la casa, algunos tienen eh, la oportunidad de hacer eh, pruebas de laboratorio con componentes a los que día a día eh, se están comportando y están compartiendo, entonces me imagino que para ustedes desde la parte académica debe ser interesante que, que primero se reconozca el entorno en el cual se vive para poder profundizar de estos temas. Claro, por supuesto. Eh... Hay que ser consciente que también se debe generar un entorno de contextualización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, reconociendo a Marinilla como un municipio también de, de ganadero, veamos proyectos vinculados con eso, proyectos, digamos, de ganadería o, o proyectos que son muy acordes a la región. Entonces, eso es importante, eh, generar también apropiación de todos estos temas tecnológicos y que se pueda generar también una vinculación con todo el contexto que rodea a cada uno de los participantes o a cada uno de los estudiantes pues acá dentro de la Feria del Conocimiento. Bueno, ha tenido la oportunidad de, de ser jurado, eh, de ver los proyectos, entonces dejémosle un mensaje a todos estos estudiantes eh, que el día de hoy presentaron estos proyectos que se han realizado durante el año y que seguramente muchos de ellos van a tener continuidad. No, pues el mensaje es de, de que sigan por este camino, de que... Eh, esto, es un, esto también es cuestión de motivación, de que se motiven haciendo las cosas, de que vayan descubriendo y vayan aprendiendo también a partir de ahí, de que se vinculen con los diferentes compañeros, con los diferentes profesores. Y el, el mensaje también es para nosotros, no solo para ellos, de apoyar este tipo de procesos, de vincularlo y relacionarlo con este tipo de ferias, por ejemplo. Y de, el, el mensaje directo es de que sigan adelante y de que aprovechen este tipo de espacios. Buenas, mi nombre es Esean Bueno. Mi nombre es Joan Domínguez. Mi nombre es Wendy Vanessa. Eh, nuestro proyecto es la lombricultura. La lombricultura es una biotecnología limpia de bajo costo, fácil de desarrollar al alcance de cualquier familia o productor de ámbito agroindustrial que se valoriza su residuo orgánico biodegradable. La importancia de los abonos orgánicos es fomentar la fertilidad de los suelos, aumentando la retención de agua, disminuyendo la erosión, favoreciendo la areación y oxigenación del suelo. A las lombrices no se le puede echar nada cítrico porque si no se mueren, porque eso es agrio y como les crea una atmósfera ácida, entonces eso hace que se mueran. Muchas gracias a este colegio y al profe eh, que, Jairo que nos enseñó a hacer todo esto de la huerta. Continuamos presentando a algunos invitados importantes en el día de hoy. Él es Wilfer Eduardo Alzate, él es un empresario eh, que se dedica pues, a la comercialización de algunos productos y maquinarias relacionadas con la tecnología. Y bueno, queremos preguntarle el día de hoy acerca de qué potencialidades ha encontrado en todos estos proyectos, tanto en el área del mercado como de la tecnología para, para ser los puestos en la sociedad. Bienvenido. Gracias, buen día a todos. No, una feria esta sí es muy importante para la región, muy importante para el conocimiento y el fortalecimiento de cada uno de los jóvenes que están participando. Veo emprendimientos en los cuales ellos ya pueden formar empresa, muchos potenciales y los invito 
a todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas para que se vinculen con estos procesos, los cuales les ayudan a fortalecerse y a relacionarse cada vez más, a mejorar ese trabajo en equipo, para poder hacer grandes desarrollos y generar soluciones importantes a este medio y a esta sociedad. Bueno, debe ser muy importante eh, empezar estos ciclos de investigaciones del colegio. Ustedes egresaron a una institución como eh, la Industrial Chimona Duque, donde tuvo la oportunidad de tener contacto con la parte técnica, algunos talleres, y hoy para ustedes es el estilo de, el estilo de vida y su profesión. No, ese es mi estilo de vida. Gracias a que yo salí de esta institución en el área de mecánica, me enamoré totalmente con eventos como estos que en su momento lo realizábamos. Actualmente nosotros en la organización que está radicada aquí en Marinilla, nosotros fabricamos maquinaria de equipo para sustituir importaciones. Y apasionado por el tema, apoyando este tipo de eventos. Bueno, y aquí también podemos encontrar que hay elementos y proyectos que pueden convertirse en corto o largo plazo en líneas productivas para generar ingresos. Sí, aquí hay equipos que hemos visto como son los equipos de robótica, en los cuales con ellos podemos mejorar tecnologías, mejorar la agricultura, mejorar las líneas de productividad. Eh, otros desarrollos que se han realizado con material plástico, que son muy interesantes y algo que, está, que podemos estar diciendo que se sale de ciertos contextos, pero es muy importante, es que están promoviendo la lectura también, la escritura, la ortografía. Sabemos que está la base fundamental para cualquier carrera. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchas gracias y un feliz día. Los invitamos a que participen en estos eventos y se vinculen cada vez más. Hemos llegado al final de este especial de CCM Televisión en la Feria Municipal del Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, donde visitamos algunos de los proyectos porque en realidad son bastantes, pero de todas maneras el mensaje para toda la comunidad es apoyar estos proyectos de emprendimiento y también de investigación que se llevan a cabo en todas las instituciones educativas. Recordamos a todos ustedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCM Televisión para ver lo que somos. Gracias por haber estado con nosotros.